Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce dimanche 6 novembre 2016, les principaux titres du journal. Une célébration, celle de l'élection du candidat mauritanien comme membre de la sous-commission des Nations Unies pour la prévention de la torture, célébrée hier au cours d'une cérémonie par organisé par le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Une clôture, celle d'une de la... session de formation qui vient de se dérouler à Bourguet au Brachna, bénéficiaire plus de 400 jeunes ici de la famille des expatriés. Et puis euh, une campagne, euh, la campagne présidentielle aux États-Unis qui touche à sa fin dernier sprint avec un léger, léger avance de la démocrate face à son rival républicain. Voilà donc pour les titres du journal. Un journal que nous allons commencer par ce nouveau succès diplomatique enregistré par la Mauritanie. Un succès diplomatique avec l'élection de son candidat, du candidat mauritanien donc, comme membre de la sous-commission des Nations Unies pour la prévention de la torture. Ce candidat qui a été élu dans cette euh, organisation onusienne, dans ce sous-comité onusien, en fin octobre dernier, à Genève, cela mérite bien d'être célébré, n'est-ce pas, Rabbi Adrida la Mauritanie, au devant de la scène internationale, avec le succès remporté à l'élection de son candidat, le docteur Haymoud Ula Ramdan, au sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture le 27 octobre dernier. Une victoire célébrée par le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. À cette occasion, le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, Cheikh Toura de l'Abdelmalek, a indiqué que ce succès n'aurait été sans la volonté sincère et forte de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, qui accorde une attention particulière à la promotion des droits de l'homme. Il a ajouté que cette volonté s'est traduite avec l'engagement positif du gouvernement avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme et l'intérêt croissant et remarqué de contribuer au sein même de ces mécanismes à l'application des politiques et des stratégie des Nations Unies visant à enraciner les valeurs démocratiques et les droits de l'homme partout dans le monde. En outre, le commissaire a remercié tous les pays frères et amis qui ont contribué à l'élection de notre candidat au sous-comité pour la prévention de la torture. Pour sa part, le docteur Haymoud Rahman, membre du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture, a remercié le peuple mauritanien de façon générale et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à son élection. Je ne ménagerai aucun effort pour porter haut le drapeau de la Mauritanie et que la représentation de la Mauritanie dans ce sous-comité soit digne des espoirs qui ont été placés donc à moi. Ainsi, c'est pour la quatrième fois consécutive en moins de deux ans que la Mauritanie s'adjuge une place dans le mécanisme onusien en charge des droits de l'homme, notamment au comité contre toutes les formes de discrimination raciale, au comité d'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et au comité des droits de l'homme. Cérémonie est donc organisée par le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. C'était hier soir à Noachot pour célébrer l'élection de notre compatriote comme membre de la sous-commission des Nations Unies pour la prévention de la torture. Autre satisfaction, mais cette fois des stagiaires qui viennent de subir une formation à Boguet au Brachna. Ils sont plus de 400 jeunes ici, des familles, des répatriés et des groupements d'accueil dans des wilayas du Brachna et du Trarza. Une session de formation d'un mois qui vient de s'achever à Boguet, c'était hier soir. Et vous allez le voir et vous allez l'entendre, les stagiaires étaient très satisfaits de cette formation et ils n'étaient pas les seuls, comme l'a constaté notre envoyé spécial là-bas à Bogué, Mohamed Lemine Bekar. Le ciel de Bogué s'était revêtu de ces beaux nuages qui lâchaient par intermittence une fine pluie pour partager la joie de ces 441 jeunes et jeunes filles qui recevaient des mains des officiels leur diplôme de fin de stage sous l'acclamation de l'assistance. 320 ressortissants du Brakna et 121 du Trarza, issus de 24 villages de rapatriés, ont bénéficié durant un mois au sein du lycée technique et professionnel de Bogué d'une formation dans différentes filières techniques et professionnelles 
initiés à leur profit par le projet pilote des moyens de subsistance durable pour les rapatrier des communautés d'accueil dans la vallée du fleuve Sénégal. Projet relevant de l'agence Tadamoun en collaboration avec l'ONG Solidarité et Développement Durable qui a contribué en amont et en aval à la mise en œuvre de cette formation. Des stagiaires nous ont confié leurs attentes après cette formation. Ce projet nous a, nous a promis de, de faire un financement et aussi de nous, de nous aider pour mieux nous, nous, nous insérer dans la vie active comme on a fait une formation dans, cette, dans, dans la bibliothèque. Aïssa Diallo, la seule fille à avoir suivi une formation en excès bâtiment, souhaite elle obtenir un fonds pour démarrer une activité et ainsi développer, dit-elle, en pratique les connaissances acquises. Le secrétaire général de l'agence Tadamoun, Ahmedou Belal Diblal, a rappelé l'intérêt que les pouvoirs publics accordent à l'amélioration des capacités physiques et intellectuelles des jeunes, soulignant que cette formation ouvre la voie aux élèves pour construire leur avenir et ainsi contribuer au développement de leur pays. Quant au Wali du Brakna, il a de son côté souligné l'intérêt que les pouvoirs publics accordent aux jeunes et au développement de leurs performances ainsi que leur insertion dans la vie active. Il a enfin exhorté les bénéficiaires de la formation à mettre en pratique les connaissances acquises au service du développement de leur pays. La coordinatrice du projet pilote des moyens de subsistance durable pour les rapatrier les communautés d'accueil dans la vallée du fleuve Sénégal a profité de cette circonstance pour rappeler la mission du PMSDRCV. Il s'agit d'un projet pilote de moyens de subsistance durable pour les rapatrier et les communautés d'accueil dans la vallée du fleuve Sénégal. Il cible une population totale d'environ 15 700 personnes et couvrant 24 sites et ou villages dans les deux régions du Trarza et du Brakna. Il a comme objectif global d'améliorer l'accès aux moyens de subsistance pour les rapatriés et les communautés d'accueil et de renforcer les mécanismes de, de prévention de conflits et de gestion des risques dans les régions d'intervention. Le directeur du lycée technique professionnel de Bogué a félicité les stagiaires et les staffs d'encadrement pour les efforts consentis qui ont abouti au succès de cette formation, suivi des porte paroles des sortants qui ont, en arabe, poulard et français, exprimé leur remerciement à l'État et l'intérêt qu'ils accordent à la France des jeunes, assurant qu'ils mettront tout en œuvre pour tirer les meilleurs profits de cette formation. Enfin, le porte parole des communautés s'est confondu en remerciement à l'endroit du pouvoir public, passant en revue les actions qui ont été entreprises en faveur des rapatriés, à l'image, dit-il, de cette formation qui a bénéficié à plus de 440 jeunes issus de cette communauté. Les filières techniques et professionnelles dans lesquelles se sont formés les 441 stagiaires ont couvert la maintenance, la soudure, la menuiserie bois, l'électricité bâtiment, la plomberie sanitaire, la mécanique auto, la maçonnerie, la bureautique et gestion et la couture. Voilà, compte rendu de notre envoyé spécial Mohamed Lemim Bekar sur cette session de formation qui vient de se tenir à Bogué au Brakna. Et nous restons dans les, à l'intérieur du pays. Notre deuxième étape maintenant, c'est Tachot. Tachot, c'est au Guidimaha. Tachot qui a vécu récemment à l'ère d'un festival culturel régional, un festival qui a duré trois jours et qui a été marqué, entre autres, par une exposition des produits artisanaux, notamment organisée par 11 euh, coopératives féminines. Et en tout cas, les visiteurs étaient satisfaits de ces produits exposés, comme l'a constaté notre envoyé spécial qui a couvert pour nous ce festival Bokar Bailaba. Si vous l'aimez l'art et la création artistique, vous ne serez pas déçus. La commune de Tachot est en creuset de créativité en tout genre et en carrefour de nombreux talents. Cette exposition de produits artisanaux en est une parfaite illustration. Les femmes ont rivalisé d'ingéniosité. Tout ce qui fait la diversité du patrimoine artistique de la commune y est exposé. Des sacs en cuir en passant par le savoir-faire en vannerie, le tissage, la joaillerie, la bijouterie, la poterie, autant de produits artisanaux que les exposantes fabriquent elles-mêmes. Les visiteurs ont eu un large choix pour apprécier 
l'ingénuité des femmes de la commune de Tachot. Pourquoi ce festival en fait, C'est un moment de retrouvailles, c'est un moment de, de communion entre les cultures pour, remontrer, pour montrer encore, revaloriser nos cultures africaines, nos traditions et nos règles, nos coutumes. Donc vous savez, avec la modernisation, ils ont, ils ont tendance à être phagocytés par d'autres cultures. Donc raison pour laquelle on est là aujourd'hui, pour essayer de, de, de motiver encore, de, de, de dévoiler nos cultures, pour pas qu'ils soient envahis par l'Occident. Les exposantes se réjouissent de la tenue de ce festival dans leur commune. Elles estiment que ce genre de manifestation culturelle leur permet de donner plus de visibilité à leur sens de créativité. D'autres exposantes estiment que ces produits artisanaux doivent bénéficier de l'appui social afin qu'ils puissent conserver leur authenticité. En somme, faire mieux avec moins, tel a été le pari ambitieux de l'exposition initiée par ces femmes. Une exposition riche, éclectique et représentative de toute la créativité artistique des femmes de la commune de Tachot. Après le culturel et le politique avec les activités des partis, ce soir je vous propose celle du parti Elouiam démocratique et social, ce parti qui a organisé hier soir une cérémonie à l'occasion de l'adhésion de nouveaux adhérents au parti, l'occasion pour les présidents du parti et les différents intervenants donc de réaffirmer leur attachement, l'attachement du parti à l'unité nationale et au dialogue comme cette voie de règlement des différents problèmes nationaux. M. Boudjer Oulhamoud a également réaffirmé le soutien de l'UAM au résultat du dialogue national inclusif. Après les partis politiques, l'activité des ONG, des organisations non gouvernementales, avec ce soir celle de l'association Espoir pour l'action sociale. Cette association qui vient d'organiser une action de sensibilisation sur les dangers du paludisme et l'importance de la propreté et de l'hygiène. Une action qui s'est déroulée dans le centre médical du quartier Tarhil 18 dans la Mokata de Riyad, de l'occasion pour les organisateurs d'expliquer donc les voies de prévention de cette maladie et le rôle dans la lutte contre cette maladie, le rôle de la propriété. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec l'actualité internationale en bref et en image. Trois étapes, les États-Unis avec les derniers sprints de la campagne électorale pour la présidentielle, jour J, c'est le mardi prochain. La Syrie avec le lancement de l'offensive contre Raqqa dans des fiefs de Daesh et bien entendu l'Irak avec la bataille de Mossoul et ses dernières évolutions, trois étapes en compagnie d'Abdullah Demeba. Pour le troisième jour consécutif, les forces d'élite irakiennes font face aux combattants de Daesh à Mossoul. Ces derniers sont attaqués de part et d'autre. Plusieurs fronts ont été ouverts au sud par l'armée et la police fédérale et à l'est par les forces d'élite du contre-terrorisme. Les forces spéciales font face à une forte résistance à l'intérieur de Mossoul, à Bartala, une localité située à l'est de Mossoul, utilisée comme base arrière par les forces irakiennes, les allées et retours des ambulances pour évacuer les blessés sont incessants. Malgré ces résistances, une timide avancée est notée dans certains quartiers de la deuxième ville d'Irak. Une force arabo-kurde dénommée « Force démocratique syrienne » Soutenu par les États-Unis, a lancé aujourd'hui une offensive pour reprendre la ville de Raqqa des mains des combattants de Daesh, capitale de cette organisation en Syrie. Cette ville est située à 400 km de Mossoul, fief de l'organisation djihadiste en Irak. L'opération, dénommée Colère de l'Euphrate, mobilise environ 30 000 hommes afin de déloger les djihadistes de cette ville. Selon le porte-parole de cette coalition, l'opération sera menée en deux étapes. La première, libérer la province de Raqqa pour isoler la ville et enfin contrôler totalement cette ville. À deux jours du scrutin présidentiel, les principaux candidats 
continuent leur opération de charme envers les électeurs indécis. Un sondage réalisé par Washington Post et ABC crédite la candidate démocrate de 47% des intentions de vote alors que son rival est à 44%. Face à ses partisans, dans l'état du Nevada, le candidat républicain Donald Trump a continué ses attaques contre la candidate démocrate par rapport à sa gestion de ses emails. Il a promis de tirer l'affaire au clair une fois élu président. Quant à Hillary Clinton en meeting, en Pennsylvanie, elle a demandé à ses partisans de s'impliquer davantage dans la mobilisation des électeurs pour faire triompher le camp démocrate au soir du 8 novembre. Voilà donc ces élections présidentielles, c'est mardi prochain, on saura donc le mercredi qui va diriger les États-Unis, une femme, Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État américaine, ou euh, Donald Trump, euh, le républicain. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était une cérémonie organisée hier par le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire pour célébrer l'élection du candidat mauritanien comme membre de la sous-commission des Nations Unies pour la prévention de la torture. Ici, c'est cette session de formation qui vient de se dérouler à Bogué au profit de 442 jeunes ici et des familles rapatriées, des ex-rapatriés, des rapatriés. C'était une session de formation organisée par Tadam et ici c'est donc la campagne présidentielle, la campagne électorale pour la présidentielle aux états unis qui touche à sa fin du jour J, c'est de mardi prochain et c'est les derniers sprites pour les deux candidats. Voilà, les JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, mar... euh, samedi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir. <musique>